。随着旅游热度回升，东京的六本木让人流连忘返，新加坡的乌节路依旧人头攒动，上海的新天地引来打卡无数。在这个石库门风情浓郁的地方，你能看到原汁原味的海派建筑，也能看到穿梭往来的红男绿女，还能看到单价四十家的豪宅。大家好，我是看得起豪宅的爱叔，今儿为大家带来这豪宅啊，身处上海市中心新天地，面积三百九十个平方，四房两厅三卫，总价只要一点六八个意思，不同于万柳书院这套房啊，艺术感满满。那新天地公主的房子到底长什么样呢？咱们简单看看。单元大堂进来，层高一般，三梯两户，略显朴素。子母入户门，三星智能门锁，挺接地气。刷指纹进门，别有洞天。一侧是皎洁千羽背光墙，将空间凝结成素雅缤纷状。一侧是满墙手工艺术柜板，鹿马狮兔狗，间隔隐晦的 logo。打开柜门，一窥公主的部分斜墙，貌似凉白霜。玄关后边的餐厅啊，等下看，前面先到这边。沿着意大利卡拉拉鱼肚白大理石向前，经过同色调的旋转楼梯，是挑高七米的会客厅。居中意大利穆拉诺古典水晶吊灯，四层五十二只烛台造型。造价不菲，能换几辆特斯拉了。缺点是层高啊得足够的高，且地面得是这种单方三万多的原产鱼肚白，整体效果啊才能出得来。一般我。不推荐。曲度廊道的侧面和下沿做了蕾丝包边的顶光设计，这种做工繁复的装饰主义，目的就是为了驯服整面的慢反射光源，又能和马塞尔万德斯的蚀刻插金纹理呼应，还能让和威式的 P F 沙发和自己创作的油画呀、啊、互为点缀，不分你我啊。如果几何绿的陶瓷艺术家具和亚宾金的限量古董台灯，只是丰富了我们的观感。那 B N O 的音响装置，则是挖空心思取悦我们的听觉。这种玫瑰金配色，市面不常见。提到 B N O 啊，多说两句，这是九十八年前丹麦的一个老品牌，高端一点的产品呢、啊，丹麦会派人上门安装调试。他们家也是威廉姆斯车队的官方合作伙伴，定位是摆在家里有故事、有设计的物件，翻译过来就是：远看不是音响，近看。或是音响，打开，哦，原来是音响。普拉尼卡真火酒精壁炉后边是福纳塞迪的对椅，角落里三个世纪前的古董椅，坐板拆了，框架设计成插花艺术装置，可见马健达是懂艺术的。回到旋转楼梯，沿着 L 型书架板件墙，设计而上。为了视频过审，我替大家把部分的私密画面。二楼到了，整层地面是威尼斯定制的白橡木，还嵌了金粉，这也没谁了。先看东北角的影音室，前壁星星四叶草纹路的转门，打开后里面是木槿紫的色调空间。清代喜上眉梢的单霁红屏风点亮了色彩布局，让英国蒂加利真丝手绘墙布黯然失色，也让拍来的自带木刻彩雕和鎏金浮雕的酒柜过于沉稳。但挡不住萨赫拉真丝水晶地毯的倔强闪耀。坐在原味电影院的椅子 ，B N O 玫瑰金影音系统依旧是全套。威士忌古董收纳箱，巴黎的古董旅行箱，点缀着这里的边边角角。换个角度，如果这儿啊不观影，咱们还能干点什么呢？来，咱们给点建议。出来，沿着廊道向前是健身区。泰诺健的椭圆机和瑜伽球，适合强度不大的女生。中空镂以玻璃的内侧窗扇，选配了玫瑰金型材，加上威尼斯面具画框、双翅艺术装置，还有摩洛哥贝姆贴片脚柜和世界各地淘来的圣诞球。我只能说呀、啊，母系元素拉满，别问为什么，问就是单身。再看书房。
，整面玻璃幕墙模糊了内外界限。五百年前的新京真迹下面是三十二个 W 的爱马仕极简双人椅，日式金箔贴片屏风，女主想做二次涂鸦，可还行？热血工艺的弯藤书桌，比这两对古董椅啊更有特点。简单看一下，最里边的小型佛龛位于全屋的西北角前卫。摆放讲究，懂的都懂。哎，大家有没有觉得呀、啊？这个摆放是不是有点过于古色古香，有点厚重的排场？但是呢，大家再看这儿，原制和吉来操控面板后边是全屋毛细管网系统。顾名思义，在墙面和地面里边有一整套系统，那套系统就像人的毛细血管一样，常年让全屋各个角落保持十八到二十六度，冬不冷，夏不热，室内恒温。除湿加湿智能模块能识别出体感最佳的环境湿度，专治南方黄梅天和北方沙尘天，春不干秋不燥，此为恒湿。热泵主机将空气能量转化为冷热能，支撑系统动力。节能方面吊打传统地暖和中央空调，此为恒能。外挂新风系统加强版，什么 PM 2 5 1到10微米的灰尘、粉尘、微尘，全都给你过滤的干干净净，这是恒洁。DIY 定制进出新风口，让房子学会了呼吸。让屋主毫无吹风感，室内恒静。说了这么多隐蔽工程啊，不是为了给大家种草。虽然很多的奥运场馆和世博场馆都用这些，但是呢，咱们可以先知道有这种草的存在，一步一步来。哎，按门呢，咱就不进去了。这里定制的纯铜门把手啊，有点小众，各有不同。大家可以数数啊，一共有多少个造型？双开门里边是主卧套房，先是鳄鱼皮包边的秀款包包墙，一侧的衣帽间是全开放，一侧的衣柜墙是全隐藏。梳妆间紫铜正门做成巧克力形状，开合后反面是个全身镜，所以这儿啊也是个试妆间。C 位是这个梳妆台，德国梅森的彩瓷古董镜，加意大利穆拉诺水晶壁灯，加巴西卡帕纳兄弟设计的铸铜丝绒椅。其中，德国梅森创立了三百多年，之前特供欧洲皇室。其中一套名为《一千零一夜》的整套瓷器，据说已经上七位数了。话说啊，制瓷工艺啊，都是当年啊从国内传出去的。好在咱们的马格龙特、华光国瓷这些国货也都支棱起来了。扯远了，咱们看看旁边这个威神那样系列的侧电柜里边到底是什么？全都是眼镜，目测五十多副，还行。再向里是公主私密的卧房，墙面是波普艺术家戴维·克拉科夫的花朵嘴唇艺术雕塑。关上窗帘，品一下打在蕾丝墙布上的光影细节。粉色纱帘后边是主卫，居中五十个 W 的惯洗台幕墙，用的是意大利必杀马赛克，按照女主偏爱的世界各地建筑的手绘稿定制而成。其他的立面和墙面都铺满了这种雪花白的天然大理石。整体素雅色调和安东尼奥卢比鱼缸、意大利 J C 水滴龙头、Total 智能马桶、汉斯戈雅龙头花洒顶喷，基本保持一致。从柜房出来，下楼看一眼厨房，艺术地砖和墙面整体黑白调，双悬浮吊柜强调明暗反差的必要。厨电美诺整整十件套，冰箱、蒸箱、烤箱、暖电机、灶台、抽烟机、洗碗机，缺点就是。不接地气，那咱们看点接地气的。L C 铸铁珐琅锅、戴森吸尘器、福威克小美锅、九阳豆浆机、美的养生壶，终于接地气了。走，再看一眼餐厅，墙面不设留白，环绕自创油画和艺术镜画，餐桌布满了插花，六把不同餐椅的混搭，小惊艳了我一下啊！再看，必看墙内的这些艺术茶杯啊，来自世界各地，或竞拍而来，或海淘而得，有些也都成了孤品。旁边的意大利佛纳塞迪的复古餐面柜，如果没啥感觉啊，他们家半个世纪前就风靡世界，挂在墙上的那那些餐盘，那种拿来供的而不是拿来用的餐具，你没准会有印象。超现实、激情、反派是这个小众品牌的标签。这样，上面二零零九年草间弥生的版画反倒成了陪衬。另一侧像金角大王、银角大王的绳椅，也是巴西坎帕纳兄弟设计的。有一说一啊，这个座感
不如人体工学椅，但做的是椅子吗？不是，和布加迪一样，做的呀是故事，开的是品牌认知。懂它的为之疯狂，不懂它的嗤之以鼻。同意的，扣一。接着来，旁边的蓝色玛瑙水坝台。切片工艺相当凑合，造价也相当爆炸。恒温恒湿的通顶酒柜，魔鬼鱼皮镶边，加配了暗土玻璃。星之卡比永生花后边是 Tiffany 古酒银器，还有昆汀收纳袋，限量款啊，大小各一枚。再看一下一楼双客位，一间满墙背光紫水晶，楼分悬浮马桶加 THG 鎏金龙头。一间满墙贝母马赛克加 TOTO 智能马桶加 j e s s e 二十四 K 镀金龙头，还有三十多个 W 的艺术花洒。得得得，咱们出来去院子啊，透口气。双推门还是玫瑰金，打开后是个阳光花房，纤纤笔触，少不了凝神独处。对饮茶座多了些新生吐露，静心舒缓。可于内庭院踱步，秋去冬来，感受秋风银杏不一样的酷。房看完了，感觉有点惊艳，因为这套房经过主任亲自设计采购，获得了艾特奖的别墅设计银奖和最佳软装设计奖。里面很多品牌我也是第一次见，价值超出了我的判断，所以只能给大家展示它的部分细节。我不知道有多少观众啊和我一样。对艺术品啊、古董这些，目前的鉴赏还是有点片面。但能让自己的愉悦的事儿或物，其实远不止这些。久未远行的旅游，佳节亲人的团聚，心仪已久的 offer， 无论我们的生活潺潺如流水，亦或汹涌如江河，我们都在不断寻找自己的柳暗花明，让自己百毒不侵，活得认真，笑得放肆。OK， 这是本期视频的全部内容。觉得还行，请点赞、关注、转发身边的朋友。我是爱叔，豪宅就那么回事咱们下期见。